Comme souvent dans les lives interminables du platiste et VRP multicarte du conspirationnisme francophone, je veux bien entendu parler de François-Pierre Millette alias Ewan Enki, on a souvent l'occasion de sourire ou même de rire franchement de son immense inculture. C'est le cas par exemple de ces deux extraits d'un récent hangout, portant notamment sur le vol historique du retour des humains vers la Lune, la mission Artemis. Ewan Enki n'a pas pu s'empêcher de parler à nouveau des missions Apollo. Euh, J'ai travaillé fort cette semaine pour justement monter un dossier. Bon. Ils, sont dans, ils sont dans le désert du Nevada, euh, près de, euh, évidemment, euh, Roswell, c'est sûr. Et quelques instants plus tard, Enki réitère son affirmation. Là, il y a une grosse rush, là. Avec ce gros rush, là, si vous faites une ligne euh, derrière euh, le... le, le Voyons, le radar, vous allez voir que tout ça derrière, c'est une roche qui est dans le Nevada, euh, près de Roswell, et puis euh, Area 51, hein, Area 51, oui, merci Kaiser, merci. Bon, le problème c'est que Nenki méconnaît la géographie de son continent. La zone 51 est dans le sud du Nevada, ici. Mais Roswell, la fameuse ville où a eu lieu le premier enlèvement moderne d'un couple d'êtres humains par des extraterrestres en 1947, où se situe-t-elle Ici, dans l'est du Nouveau-Mexique. Et tout élève attentif au cours de géographie au lycée sait qu'entre ces deux états, il y en a un autre, l'Arizona. Et la distance entre ces deux régions, chers aux conspirationnistes, est d'un peu plus de 1100 km. Comme prochitude, on peut faire mieux. Bon. Tout cela, c'est un peu de la broutille que les globulistes moqueurs se plaisent à souligner. Dans un autre hangout récent, après des heures d'anneries du même genre, Ewan Enki a proposé de finir par, euh, ouvrez les guillemets, quelque chose de plus gai. Fermez les guillemets. Et on va finir avec un... <rire> on va finir avec quelque chose de plus gai. Hein? Et voilà. Il a alors repris une vidéo d'environ 5 minutes puisée dans les pires poubelles de la complosphère. Je vous laisse écouter les commentaires de Nenki. Accrochez-vous solidement à votre siège. Qui sont derrière ça Qui est derrière le, le, le push euh, pour tuer les gens On va le voir dans une seconde. Regardez bien les noms, ok Regardez bien les noms. Vous, vous saurez à qui vous avez affaire, ok Ça, ça va me tuer, ça. BlackRock, CEO, Larry Fink, BlackRock a acheté et contrôlé les intérêts de Pfizer en 2019. Hey, C'est payant, hein? Mortimer, hey, Rochel, Rochel Valensky, euh, remarquez en haut à, 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 à droite, la petite étoile. Vous savez d'où ce qui vient, hein? Eh oui, eh oui, oui. Le Chief of Staff. Le chef médical officier, Michel Wolf. On sait c'est qui, Wolf, hein? Merci. Et puis là, on a Jeff Ressley, le CDC. Oui. CEO président de Novavax, Stanley Heck. Eh oui, merci. L'indépendant directeur de Sanofi, Serge Weinberg. On sait à qui il appartient. Moderna, Stéphane Bancel. Et voilà, le créateur du vaccin et chef médical, officier, Emma Vansley, et oui, ils sont tous d'Israël, bon, enfin, ils sont tous attachés à Israël, et voilà. Un autre de Pfizer, Sally Sussman, c'est drôle, hein, ils ont, ils ont des drôles de noms, hein, ouais. Ouais, ils ont tous des drôles de noms. À qui ils appartiennent, ces gens-là? À qui ils appartiennent? Regardez la petite étoile ici en haut, là. Oui, regardez la petite étoile. Ah, mon Dieu, Rachel Levin. C'est un mec, c'est pas une femme. C'est un, un, un transgenre. Eh oui, le, 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 le conseiller en chef, et voilà. Eh oui. Tous les aspects, tous les aspects du vaccin sont juifs. Remarquez en haut à droite la petite étoile. On sait à qui il appartient. Sont tous d'Israël, sont tous attachés à Israël. Ils ont des drôles de noms. À qui appartiennent ces gens-là Regardez la petite étoile. Nenki insiste. Et il conclut. Tous les aspects, tous les aspects, insiste-t-il, 
des vaccins sont juifs. Bon, voilà. Une fois encore, Ewan Enki montre son profond antisémitisme, comme je l'ai montré à plusieurs reprises ces dernières années. Mais il y a plus lourd encore de sa part, comme nous allons le voir dans des extraits d'un autre hangout. Euh, tu sais, moi, j'arrête pas de faire des enquêtes. Hein. Si vous saviez toutes les enquêtes que j'ai faites depuis 2000, depuis l'an 2000, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut que je prenne un recul, puis je me dis, ben, est-ce que c'est est, est, est vrai ou quoi? C'est-tu vrai ou quoi, dit Nanki? Bon, ces enquêtes, on sait ce qu'elles valent. Rien du tout. C'est un ramassis d'inepsie pioché dans les poubelles de la complosphère. Et dans les secondes qui suivent, Nanki va montrer jusqu'à quel niveau d'abjection il patauge. Depuis plusieurs minutes, dans ce hangout, il parle de l'affaire Epstein et du suicide, en août 2019, en prison, de cet homme, Jeffrey Edward Epstein, homme d'affaires et criminel américain. Nenki, comme de nombreux conspirationnistes, notamment dans la mouvance QAnon, est obsédé par l'affaire Epstein, qui s'inscrit, hélas, parfaitement dans le schéma d'une élite coupable de crimes sexuels organisés à vaste échelle. Nenki en vient donc à parler de la mort d'Epstein, et il a des certitudes. Mais pour ce qui est de la mort d'Epstein, de, 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 ça c'est officiel. C'est aussi officiel qu'il n'y a jamais eu de... Il n'y a jamais eu de... de non, il n'y a jamais eu... Il n'y a jamais eu, a jamais eu de, 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 de... Ouais. À cinq reprises, Nenki répète, ouvrez les guillemets, il n'y a jamais eu deux, fermez les guillemets. Est-il sénile au point de ne pas retrouver ce qu'il souhaite dire Non, pas du tout. Nenki va abandonner sa litanie de, ouvrez les guillemets, il n'y a jamais eu deux, fermez les guillemets, par une apostrophe à ses auditeurs sous le signe de la connivence. On se comprend tu On se comprend tu Nanki pourrait s'arrêter là, une fois identifié ce que ses auditeurs doivent comprendre. Mais non, dire le fond de sa pensée est trop fort pour lui. Alors, il hésite encore une dernière fois et il crache le morceau dans un souffle à peine audible. Il n'y a pas eu de gaz. Il n'y a pas eu de gaz en Allemagne durant la Deuxième Guerre. Il n'y a pas eu de ça. Ouvrez les guillemets. Il n'y a pas eu de gaz. Il n'y a pas eu de gaz en Allemagne durant la Deuxième Guerre. Il n'y a pas eu de ça. Voilà qui est François-Pierre Millet, alias Ewan Enki, une des figures principales du platisme francophone depuis 2015-2016. Et serez-vous étonné si je vous dis que personne dans le chat n'a réagi à de tels propos Pour ceux d'entre nous qui suivons les platistes francophones depuis plusieurs années, nous avons à plusieurs reprises documenté le fait que les animateurs de ce mouvement conspirationniste et anti-scientifique sont non seulement antisémites, mais aussi négationnistes. 